start. Baba, katika jina la Bwana wetu mpendwa Yesu Kristo. Sifa, heshima na utukufu ni vyako. Asante kwa ajili ya wakati na majira kama haya tuko tayari kusikia kutoka kwako. Hatuna maneno mazuri na mengi ya kusema zaidi ya kusema kwamba sisi ni udongo na wewe ni mfinyanzi wetu. Wakati mwingine hatutaki kukaa kwenye mikono yako ili kutengenezwa na wewe. Lakini hatuna namna nyingine isipokuwa kutulia mikono ni mwako. Nisaidie mimi na wenzangu hawa wote wanaonisikiliza saa hii. Roho Mtakatifu, neno hili ninapopita tunaomba ukatufanye kuwa wakamilifu na ukaujenge mwili wa Kristo na kutupa neema ya kumfahamu sana mwana wa Mungu. Hata tutakapofikia umoja wa imani kwa ajili ya utukufu na heshima ya jina langu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukijikabidhi mikono mwako amen Bwana Yesu asifiwe sana amen. Haleluya msaada wetu ni katika jina la Bwana basi ujumbe ambao Mungu amenipa uh, asubuhi ya leo unatoka kwenye kile kitabu cha Yohana mtakatifu sura ya tatu na mstari wa kumi na sita. Yohana sura ya tatu na mstari wa kumi na sita. Biblia inasema namna hii. Kwa maana jinsi hii Mungu alimpenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Sasa maneno ambayo yamebeba kichwa cha ujumbe wangu yanakwenda namna hii. Namna ya kutoka katika hali ya kupotea namna ya kutoka katika hali ya kupotea namna ya kutoka unaweza ukasema unapokuwa katika hali ya kupotea sasa ukiangalia huu mstari tume hata watoto wa Sunday school wanaujua hata kwa kichwa lakini naomba leo Mungu akupe akupe kitu kipya kitakachokusaidia kwenye maisha yako. Tuutazame kama hatujawahi kusoma kabisa. Na ukiuvunja vunja huu mstari naona kuna keywords pale. Naona maneno ya msingi. Eh? Naona neno kila. Naona neno amwaminie. Naona neno asipotee. Naona neno uzima wa milele those are keywords Kwa sasa kwa maana labda nianze na uzima wa milele Anasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele sasa tafsiri ya uzima wa milele wengi wanachukulia upande mmoja tu wanafikiri kwamba uzima wa milele ni maisha yasiyokuwa na kikomo umeona kwamba tukitoka hapa tutaenda kuishi na m- ni sawa kabisa wala hujakosea ni sawa lakini uzima wa milele ni zaidi ya kuwa na maisha yasiyo na kikomo Biblia inasemaje? Anasema kwenye 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 eh, Yohana sura ya 17 mstari wa tatu Anasema baba eh u, a, 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 uzima wa milele ndio huu. Wakujue wewe na Mungu eh, wakujue wewe Mungu wa pekee na wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma kwenu. Ukiangalia pale sura ya sura ya 17 mstari ule mstari ule wa 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 mstari ule wa 
wa pili na watatu Asema kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele alafu anatoa tafsiri yake mstari wa tatu na uzima wa milele ndio huu wa kujue wewe Mungu wa pekee na wa kweli na na kweli Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma kwa hiyo anachotaka Mungu ni kwamba tuanze kuenjoy uzima wa milele kabla hatujafika mbinguni manake uzima wa milele ni kumjua Mungu wa pekee na wa kweli eh? na Yesu Kristo aliyemtuma maana yake tuwe na mahusiano nao yanayoweza kutupa amani tuwe na mahusiano ya Mungu yanayoweza kutusaidia kwenye maamuzi yetu tuwe na mahusiano ya Mungu na Mungu yanayoweza kutupa furaha huo ndio uzima wa milele kama uzima wa milele haukusaidii kwenye maamuzi unayoyafanya bado wewe hauna uzima wa milele kama uzima wa milele haukupi amani kwenye maisha yako bado kuna walakini kama uzima wa milele haukuongozi kwenye tabia yako na wenzako bado bado nataka niseme hivi uzima wa milele ni zaidi ya kuwa na maisha bila kikomo eh uzima wa milele tunaanza kuenjoy sasa kwa sababu tunamfahamu Mungu wa pekee na wa kweli na Yesu Kristo aliyemtuma kwetu tunakuwa na fellowship naye tunakuwa na ushirika naye maana yake huwezi kufanya kitu isipokuwa umesikia yeye amesema huwezi kufanya jambo kwa nafsi yako isipokuwa umesikia ule msukumo wa Kimungu una enjoy uzima wa milele glory be to god na kuvunjia vunjia tu kabla sijaingia na kuvunjia vunjia tu lakini na pili anasema kila amwaminie kila Unajua swala la kumwamini Kristo au Mungu ni la mtu binafsi sio swala letu wote a a kila mtu anawajibika kibinafsi kumwamini Mungu na si vinginevyo ni swala la kwako binafsi hali usiani na rafiki yako hali usi... ndio maana hapa kila mtu aliokoka siku yake mwenyewe hujaokoka siku moja na rafiki yako aidha alikukuta au wewe ukamkuta eh kila mtu alifanya maamuzi mwenyewe kwa sababu zake na Mungu wake kwa hiyo nasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwana wake wa pekee ili kila amwaminie asipotee sasa angalia kuamini na kupotea manake alimtoa mwana ili watu wa muamini wasipotee manake kupotea kwa mtu kunategemea hali yake ya kutokumwamini Mungu na kumuamini Mungu ni swala endelevu Yaani haiwezekani ukasema kwamba umemwamini leo eh alafu basi tena. Anasema kila amwaminie, ulimwamini jana, unamwamini leo, unamwamini kesho, hivyo. Lakini the moment unaacha kumwamini Yesu Kristo, ndio the, the moment unaingia kwenye upotevu. Ndio maana anasema ili kila amwaminie asipotee. Maana yake unapokoma kumwamini unaingia kwenye upotevu unaacha uzima wa milele unaingia kwenye upotevu kwa nini kwa sababu hujamwamini sasa unaweza mchungaji kwani inawezekanaje mtu asimwamini Mungu nikwambie taratibu tu unajua dalili ya kuonyesha kwamba unamwamini Mungu angalia tumaini lako liko wapi unaweza ukawa kanisani lakini humwamini Mungu unaweza ukawa unahubiri lakini humwamini Mungu inaweza ikawa unaimba lakini humwamini Mungu inaweza ikawa unaongoza maombi lakini humwamini Mungu inawezekanaje nakwambia hujawahi kuona watu wako kwenye makanisa ya kiroho lakini bado wanakwenda kwa waganga wa kijiji hujaona wanakwenda kwa waganga wa kijiji kwa nini kwa sababu tumaini lao haliko kwa Mungu liko kwa waganga wa kienyeji kwa hiyo yuko kwenye kanisa la kiroho lakini alikoma kumwamini Yesu Kristo huyo amepotea japo yuko kwenye kanisa la kiroho tunaenda sawa sawa tunaenda sawa sawa ndio maana biblia inasema namna hii kwenye we, eh, kwenye eh, yeremia sura ya 17 mstari wa 5 na wa 6 
Yeremia 17 tano mpaka sita Anasema amelaniwa amtegemeae mwanadamu. Eh? Na kumfanya kinga yake. Na moyoni mwake amemwacha Mungu aliye hai. Maana yake moyoni mwake amedepart, ameenda mbali na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu huyu mtu yuko kanisani. Huyu mtu yuko kwenye utumishi. Huyu mtu anahubiri. Huyu mtu ameokoka, lakini moyoni, moyoni sio nje, moyoni alishamwacha Mungu. Kwa nini? Mungu anajuaje? Anajua kwa sababu tumaini lake amelihamisha kutoka kwa Mungu akaliweka kwa wanadamu namna hii. Unajua wakati naandaa ujumbe huu niliingia kwenye toba vibaya sana. Nikamwambia Mungu nihurumie kwa sababu Mungu alinipa picha ya sisi wachungaji wakati mwingine tulivyo. Unaangalia namna hii ukiona wale watu wenye pesa pesa wenye wanaweza kutoa fungu la kumi tegemeo lako unaweka hapo kwamba fulani ndio anatoa fulani anatoa inafika mahali wachungaji mpaka anapigia mtu simu kwamba mbona mwezi huu hujatoa fungu la kumi come on <laughs> uko kanisani kama mchungaji lakini tumaini lako umeweka kwa mtu na si kwa Mungu aliye hai wewe ulishakoma kumwamini Mungu kwa hiyo umepotea kama mchungaji nikamwambia Mungu utuhurumie sisi watumishi wako wakati mwingine tumekwenda kwa macho ya nje tumewaangalia watu tukafikiri msaada wetu utatoka kwao tukakuacha wao Mungu aliye hai mpaka tunapigia mtu simu kwamba hujatoa fungu la kumi ili paswa sisi tuongee na Mungu alafu Mungu aongee na huyo mtu huyo mtu akatimiza wajibu wake lakini sio kumpigia mpigia mtu simu na kumwambia eti toa fungu la kumi oh nikamwambia Mungu nisamehe kama nilifika mahali nikafikiri watu ndio watakao nisaidia katika utumishi huu basi Mungu ninaomba unisamehe ninaomba maana niliondoa tumaini langu nikaweka kwao nikakuacha wewe Mungu uliye hai Upo kanisani lakini umeweka tumaini lako kwa wana. Anasema hivi mstari wa sita. anasema huyo mtu wa namna hiyo atakuwa kama fukara nyikani mema yatakapokuja namna hii hawezi kuyaona kwa sababu mema hawaleti watu mema yanaletwa na Mungu lakini mimi nimemwacha Mungu aliye hai nikamwangalia mtu Biblia inasema macho yanafungwa namna hii hata Mungu anapoleta mema siwezi kuyaona kwa sababu tumaini langu nilishatoa kwa Mungu nikakoma kumwamini Mungu nikaanza kuwa tumainia wanadamu kwa hiyo niko kama fukana nyikani Mungu anaachilia mema namna hii siaoni kwa nini kwa sababu sina connection na Mungu aliye hai Nakumbuka kuna wakati askofu wangu aliambiwa na mtu mwenye kiburi sana kanisani mwenye pesa kiburi akasema muamishe huyu mchungaji yani mimi sasa muamishe mpeleke kwenye mtaa fulani mimi mtalipa mshahara wake kwa kiburi zile habari zikanifikia mimi nikamwambia askofu ni baba yangu umenitunza umenifungisha ndoa na kuheshimu sana lakini nitakwenda utakakonituma ila sitapokea he mshahara kama ile inayotoka kwa huyu bwana mimi nitalipwa na Mungu aliye hai kwa sababu Mungu ndio alioniita Mungu ndio anajua nitasaipa hivi vipi lakini kwa kiburi cha huyu bwana na pesa yake apotele mbali nitalipwa na Mungu aliye hai nilikataa nilikataa na nilipelekwa kwenye ule mtaa nilipata shida siku chache tu lakini watu walivyokuwa Mungu alivyoinua watu walivyokuwa wananihudumia kwenye ule mtaa nilifika mahali mpaka nikajenga nyumba nakwambia mahali ambapo kanisa lilivurugika walibaki watu siji wa tano nikaenda nililia machozi kwenye ile madhabao nikamwambia Mungu kwani mimi nimekosa nini lakini Mungu alinitia moyo nikakaa nikakusanya watu nikafanya ile kazi Mungu alileta mafundi umeme Mungu alileta mafundi ujenzi Mungu nilivyoambia tuna kiwanja changu yani kilienda namna hii mtu sa mchungaji nimesikia unata unajenga na kuletea tofali nilijenga ndani ya mwaka mmoja lakini nimwambia huyo bwana na pesa yake ipo tarehe mbali. Mungu aliyeniita atanitunza. Kuna 
siku mke wangu akaniambia unajua watoto wetu wanakaa hapa kanisani e, ndio tunawatunza kwa neema na yetu kwa Mungu na mtaniaga ino namwambia wewe unakula vya madhabauni mapema <laughs> eh kwa hiyo mke wangu aniambia watoto kule hawana chakula unajua pesa sina sielewi nafanyaje aenda watoto hawana chakula unajua nilirudi tu kwa Mungu namna hii nikamwambia Mungu unajua nilivyo unajua hali yangu na watoto wako watumishi wako hawana chakula baba ninafanyaje nilirudi kwa Mungu nikakaa siku ya kwanza siku ya pili nataka nikwambie iliingia kwenye simu yangu laki nne na nusu lakini mpaka leo sijui nani alituma ile hela laki nne na nusu iliingia na hayo unajua kuna namna mtu anakutumia hawezi kudisclose kwamba ukamjua kwamba ni yeye kila nikitafuta nani ametuma hii pesa sikujua nilibaki tu nikamwambia Mungu na kushukuru mbariki huko waliko anachohitaji neema yako imfikie nikachukua kiasi cha pesa nikanunua mchele nikaleta nikaleta kwa watoto wangu wao wakiniangalia wanasema mchungaji wetu anazo lakini hawajui jinsi ambavyo nililia kwenye machozi na Mungu kwa ajili ya wao kupata chakula Bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo nataka kukwambia ni nataka kukwambia the moment umeacha umeacha kuweka tumaini lako kwa Mungu wewe umeacha kumwamini Mungu na kama umeacha kumwamini Mungu hata kama uoni lakini nataka nikwambie umeshapotea tayari umeingia kwenye hali ya upotevu sasa utatokaje kwenye hiyo hali ndio hoja ya Roho Mtakatifu ametupa somo hili ili tujue mazingira yanayoweza kutuingiza katika hali ya kupotea na tu eh, eh, ma, mazingira yanayoweza kutuingiza katika hali ya kupotea lakini pia tujue kama tumeshaingia kwenye upotevu tunatoka namna gani tunatoka namna gani sasa nilikuwa naangalia kamusi ya Kiswahili sanifu tuki neno uh, potea lina maana kama tatu maana ya kwanza potea maana yake ni kosekana na kutojulikana mahali kitu kilipo ukioni kisu kimepotea hakipo mahali kinapotakiwa kuwepo Mungu anamwita Adamu uko wapi manake mahali alipotakiwa kuwepo hayupo yuko bustanini lakini amepotea <laughs> Huko kanisani lakini umepotea mahali ulipokutakiwa kuwepo nafasi ulitakiwa uwepo haupo lakini upo kanisani Lakini maana ya pili ya neno potea ni kosa kufuata njia sawa njia sawa na kwenda mahali ambako hukukusudiwa Unatakiwa kwenda mashariki wewe unakwenda magharibi umepotea Mungu anakwambia nenda kushoto wewe unakwenda kulia umepotea unakwenda mahali kusiko kusudiwa Lakini maana ya tatu ni kukosa kufuata miongozo ya dini Mungu anakwambia fanya hivi kwenye neno lake wewe unafanya kingine Mungu anamwambia fanya hivi wewe unafanya kingine wewe umepotea hata kama unaomba namna gani hata kama unahubiri namna gani umeshindwa kufuata maelekezo ya Mungu wewe umepotea Sasa Roho Mtakatifu anatuangaliza ma, anatuonyesha mazingira yanayoweza kukufanya uwe uende mahali ambako siko upotee Mazingira yanayoweza kukufanya usi 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 Usitekeleze maagizo ya Mungu, usifuate maagizo ya kidini. Mazingira yanaweza kukufanya a, 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 u, uende mahali ambako siko. Lakini kama imeshatokea hivyo, namna gani unaweza kujitoa huko? Sasa kibiblia hiyo ilikuwa kwenye kamusi kibiblia. Mtu aliyepotea kwa mujibu wa maandiko matakatifu ni mtu aliyetengwa au aliyejitenga na Mungu ametengwa au amejitenga mwenyewe na Mungu wake 
na amekosa uwezo wa kuona njia ya kurudi amekosa namna ya kujitoa katika hiyo hali ya kupotea kwake amekosa amejitenga au ametengwa na Mungu na haoni namna ya kurudi tena kwa Mungu ha, haipo yani imefungua giza giza ki, amepotea kibiblia atakuonyesha taratibu Ukisoma Isaya sura ya msingi na 3 mstari wa sita Anasema hivi Isaya hamsini na tatu mstari wa sita Anasema sisi sote kama kondoo tumepotea Kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe Kumbuka kwenye kamusi kule nasema nini kupotea ni kufuata njia uh, uh, isiyo sawa eh, eh, eh ni kufuata njia isiyo sawa unakwenda mahali ambako hakukusudiwa hapa nasema sisi kama kondoo tumepotea kila mtu amefuata njia yake mwenyewe amegeukia njia yake mwenyewe ameenda na mwelekeo wake mwenyewe tumekosa kufuata njia sahihi lakini ukiangalia kwenye petu wa kwanza sura ya pili na mstari wa tano anasema kwa maana mlikuwa mnapotea kama kondoo lakini sasa mmemrudia mchungaji na mwangalizi wa roho zenu mlikuwa mnapotea kama kondoo lakini sasa mmemrudia mwangalizi mchungaji na mwangalizi wa roho zenu hasa kutoka katika mifungu hivi viwili unaweza kuona kuwa mtu anapokuwa amepotea maana yake nini mtu anapokuwa amepotea maana yake nini maana yake kwanza huyu mtu anakuwa hayuko katika njia sahihi kama tulivyosema amechukua njia yake lakini jambo la pili roho yake inakuwa haiko chini ya mwangalizi haiko chini ya mchungaji mkuu haiko chini ya mwangalizi kwa hiyo ina wanda wanda tu imekwenda huko imekwenda huko kama kondoo amepotea hayuko chini eh hayuko chini ya, mw, ya mchungaji na mwangalizi wa roho yake lakini tatu huyu mtu anakuwa hana uzima wa milele eh ili kila amuaminie asipotee bali awe na uzima wa milele kama amepotea manake hana uzima wa milele maamuzi yake atakuwa sio sahihi mawazo yake sio sahihi matendo yake sio sahihi kwa sababu hajashikamana na Mungu hana maisha ya kimungu ndani yake hayapo hayapo kwa hiyo hana uzima wa milele maana yake amepotea uzima wa milele Mungu ametupa tangu sasa utusaidie katika kuamua utusaidie katika kufikiri utusaidie katika mahusiano na watu utusaidie katika kumcha Mungu kama hatunufaiki na hakupo yani 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 enjoy uzima wa milele tangu sasa tangu sasa kwa sababu ile fellowship na Mungu na Yesu Kristo ndani yetu kwa hiyo unaweza ukawa uko kanisani lakini umechukua njia yako mwenyewe Unavyoendesha ndoa yako sivyo Mungu anavyokuwaleza umechukua njia yako mwenyewe. Unavyofanya huduma umechukua njia yako mwenyewe sivyo Mungu anavyokuelekeza. Eh? Maisha yako umechukua njia yako mwenyewe umepotea hata kama uko kanisani, hata kama unahubiri, hata kama unaimba umepotea kwa sababu njia unayopita sio ile Mungu anayotaka. Ha, hauko chini ya mchungaji na mwangalizi wa roho yako ndio maana Mungu anamwambia Adam uko wapi maana hauko tena chini ya mwangalizi hauko tena chini ya mchungaji na mwangalizi wa roho yako uko wapi wewe uko wapi ustanini sawa lakini huonekani uko kanisani sawa lakini huonekani uko wapi uko wapi ndio maana hata ile shilingi ya yule mwanamke ilipotea haikupotelea nje ilipotelea ndani kula kule ndani lakini imepotea haionekani kwa hiyo usije ukajifariki kwamba kwa sababu unasali kanisa la kiroho kwa hiyo ukafikiri uko salama
kwamba hakuna jicheki mara mbili mbili jicheki mara mbili mbili ile inawezekana huko ndani ya kanisa la kiroho lakini ulipotea siku nyingi maana yake nini maana yake ulikoma kumwamini Yesu Kristo unamwamini mtume wako sana kuliko anachosema Yesu Kristo unamwamini rafiki yako sana kuliko anachosema Yesu Kristo unaamini anachosema mtume wako kuliko Yesu Kristo wewe hata kama ukanisani umepotea mimi nakwambia kaa msikilize Yesu Kristo ndio maana Paulo anasema mlifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo Yesu nimeacha kumfuata Yesu acheni kunifuata mimi rafiki yako ameacha kumfuata Yesu mimi nakwambia ndio na wewe ukome kumfuata kwa sababu atakupeleka mahali ambako sipo glory be to god bwana asifiwe haleluya nabii wako ameacha kumfuata Yesu Kristo kimbia Paulo anasema mnifuate kama ninavyomfuata Kristo. Nimekoma kumfuata Kristo kimbia. Hakuna business tena hapo. Sasa nikajiuliza sana, eh, kwa nini Mungu anatufananisha sisi na kondoo wakati naandaa ujumbe? Nilikaa hapo. Anasema nini kama kondoo mmepotea? Kila mtu amechukua njia yake mwenyewe. Sisi na kondoo eh, 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 eh. sisi sote kama kondoo tumepotea Isaya 53 au Petro wa kwanza 2 tano tumeandika leo maandiko eh, kwa maana mlikuwa mnapotea kama kondoo kwa nini anatufananisha na kondoo ili anatufananisha na kondoo ili lazima nianze kufanya study nitafuta huku nione kondoo ana sifa gani nikaona sifa chache zitakusaidia Kondoo ni mnyama anayepotea kwa urahisi sana. Chukua hiyo. Wewe na mimi ni kama kondoo. Sifa moja wapo ya kondoo ni kupotea kwa urahisi sana kondoo kuliko mnyama mwingine yote. Unajua mbwa sio rahisi kupotea kama kondoo au paka Mbwa anaweza katoka nyumbani akaenda hata wapi huko aka siku mbili tatu lakini atarudi nyumbani <laughs> atarudi nyumbani paka anaweza akaenda kokote na kukwenda lakini atarudi uwe na uhakika hata baada ya wiki atarudi nyumbani atarudi lakini sio kondoo kondoo akishapotea <laughs> ah Alafu unapambia ninyi kama kondoo mmepotea. Ndio maana kwenye kichwa chetu kinasema eh, eh, kinasema kwamba kinasema kwamba eh, namna ya kutoka katika hali ya kupotea kwa sababu hatujui kama kondoo tukishapotea tumepotea. Hatujui kurudi tena kwa muangalizi wa roho zetu. Sasa kwa nini kondoo ni rahisi sana kupotea? Moja ni kwa sababu ya ile hali yake wanasema wenzetu curiosity. Yaani kondoo ni mtu mwenye utafiti. Anataka sana ku, kuchunguza, kutaka kujua, kutaka kujua, kutaka ku... Kwa hiyo hiyo hali yake hiyo inamfanya mpaka ana, anapata vitu ambavyo sio sahihi vinampotosha moja kwa moja. Yaani Mungu aliweka ndani yetu hiyo curiosity, hali ya kutaka kujua ili tutaki kumjua yeye zaidi. Tuwe na kiu ya kumjua yeye. Tuwe na kiu. Shetani akija anaigeuza namna hii. Anakupa kiu ya kujua mambo maovu. Eh? Kwa hiyo unakwenda unatafuna kwenda mpaka unapotea huko. Mpaka unapotea. Ndio maana Eva kwa nini alipotea? Alikuwa na curiosity ya kutaka kujua eh, ayo mambo aliyoambiwa na shetani. Umeona? Kwa hiyo hakutaka kurudi tena kwa Mungu kumwambia Mungu nimeambiwa moja mbili tatu nne hivi ndivyo sawa yeye alichukua ule uongo akaenda zake namna hiyo na akapotea na akapotea ndio maana Mungu anaweka wachungaji unayashikia mafundisho ambayo sio sahihi unakuja kwa mchungaji wako na kumwambia mchungaji nilisikia maumivu haya haya yamekaje ni sahihi kazi Mungu aliyompa mchungaji ni kukutengenezea mazingira wewe ya kutoka kupotea lakini Eva alipotea kwa sababu aliposikia hakutaka kurudi ndio maana hata leo hii watu wanaofundisha mambo ya mahusiano kati ya wazazi na watoto wanasema hivi yani mtoto wako ndio rafiki yako sawa sawa yani mtoto asisikie kuko 
kuogopa wewe kukuuliza chochote anachoweza kukuuliza watoto wangu ni mashahidi hapa hapa wanatuulizaga wakati mwingine maswali magumu maswali magumu lakini tunayajibu ambacho tujui tunasema tujui kwa sababu hakuna mtu sahihi wa kuopa majibu wakitafuta kwa marafiki zao watapotea wakitaka kujua kutoka mahali pengine watapotea kwa hiyo ni heri aje aniambie baba hebu niambie hiki kimekaaje hiki kimekaaje na wewe kumwambia nipe muda na kumwambia lakini finally lazima nimjibu nimwambie kwa sababu mimi ndio chanzo sahihi cha information za yeye ndio maana sipuuzi swali la mtoto lolote hata lile naloliona na kipumbavu silipuuzi bado namjibu kwa sababu ana curiosity anataka kujua hana mtu mwingine wa kumweleza isipokuwa ni mimi ndio maana Mungu amemweka mchungaji mchungaji sio kwa bahati mbaya ndio maana mtu yoyote ambaye hayuko chini ya mchungaji na hataki kuwa chini ya mchungaji ni hatari sana ni kondoo ambaye hawezi kurudi chini ya uangalizi wa Yesu Kristo maana yake amepotea tayari Kwa hiyo nimesema kondoo hana uh, uh, jambo la pili jambo la pili jambo la pili kondoo hana uangalifu anapokuwa katika malisho anakuwa na uangalifu anakula mpaka mimea yenye sumu <laughs> mpaka mimea yenye sumu chap chap unajua kondoo akisha inama namna hii ameinama anakwenda tu anakwenda tu anakula tu anakula tu hachagui mpaka mimea yenye sumu ndio maana nasema tena Mungu amemweka mchungaji kwa ajili ya kulisha kondoo. Anajua ni wapeleke kwenye malisho ya majani mabichi. Ni walaze hapo wale. Ni wape chakula sahihi. Anajua kwa sababu kondoo mwenyewe hawezi kujitafutia malisho yaliyo sahihi. Yaani hii ni kimungu kabisa. Haina chenga, haina chenga. Kama unabisha jaribu. Jaribu. Jaribu ukae maisha ya kutokuwa na mchungaji muangalizi wa roho yako anayeweza kukukemea anayeweza kukwambia usiende hivi anayeweza kukwambia hivi akakupa chakula jaribu utakuja kuniambia hakuna namna utafika haipo utapotea ndio maana unaweza ukawa uko kanisani Narudia tena bado ukaenda au ukawa mshirikina ukaenda kwa waganga wa kienyeji unatafuta malisho <laughs> mali usiko sahihi kama unabisha nenda kamuulize Sauli Sauli alikuwa mtumishi kama unavyoniona mimi hapa kama unavyoniona mimi lakini alipotea kwa sababu alichukua njia yake kinyume na Mungu aliyomwagiza yeye yeah, akaona ni sahihi Akafika mahali kila kimuita Mungu Mungu ananyamaza manake amepotea kila kitu ananyamaza Alichofanya nini akawaambia watumishi wake mtafutieni mganga mbashiri eh mchawi mchawi anayeweza kuona nitafutieni na watu wake wakamtafutia mwanamke mmoja wa kiganga wakampeleka wakampeleka Mtumishi wa Mungu kaacha madhabahu amepotea huyo amepotea anakwenda kwa lakini bado ni mfalme. Na Mungu amemwacha tu bado yule amekalia kiti. Anakwenda kule yule mganga mwenyewe anaogopa kwa sababu e, Sauli aliwaua waganga wa aina hiyo siku za nyuma. Kwa hiyo yule mganga akamwambia bwana alikuwa hajamjua kama ni Sauli anaambia usije ukawa umetoka kwa Sauli unakuja akamwambia a a wewe fanya haya mambo na kuhakikishia ulinzi wako hapa na kuhakikishia ulinzi wako. Maana aliona kama maspai wametumwa vile. Kwa hiyo Sauli akakaa akapigiwa lamri pale amepotea. Ndio nakwambia eh wewe uli hapa na unayenisikiliza popote kuwa kwenye kanisa la kiroho unaimba unafanya kazi zote hizo haimaanishi ni guarantee kwamba utakuwa salama siku zote unaweza ukapotea wakati mwingine wowote wakati mwingine wowote ndio maana roho mtakatifu anatupa mbinu ya kutokuruhusu mazingira ya kupotea kwetu na kama tumekwisha kupotea tufanye nini tuweze kutoka kwenye huo upotevu lakini tabia za kondoo tabia ya tatu ya kondoo kondoo anapotea kwa uraishi kwa sababu ya tabia yake ya kufuata wengine kondoo anapotea kwa uraishi kwa sababu ya tabia yake ya kufuata wengine kwa sababu sisi kama
anatuita kondoo Mungu anatuita kondoo ndani yetu ametuwekea hali ya kufuata ile follower kuwa follower eh eh kuwa follower uweze ku follow instruction zake uweze ku follow maagizo yake yani ashingeweka hiyo tungeshikwa kumfollow yeye ndio maana anasema whoever follow me follows me yeye anifuatae tutamfuataje kama hajaweka uwezo ndani yetu wa kumfuata ametuwekea uwezo kama kondoo wa kumfuata anasema kondoo wangu waisikia sauti yangu wananifuata ashingeweka hiyo tusingeweza kumfuata eh sisi ni followers of Jesus Christ kwa sababu ameweka ndani yetu hali ya kumfuata kwa hiyo shetani anaitumia hiyo hali sasa badala ya kuitumia vizuri kumfuata Mungu shetani anatumia marafiki wabaya tuwafuate wao anatumia vitu viovu tuvifuate wenyewe ndio maana kondoo anapotea kwa uraishi kwa sababu ya kufuata tu bila kujiuliza kwamba huyu rafiki ananipeleka mahali sahihi haya ninayoambiwa ni mahali ni, ni vitu sahihi au vitu vya uongo yeye anachukua tu anafollow anafuata anafuata matokeo yake anapotea akija kujishtukia yuko tayari mbaya anaanza kujuta haelewi hata yuko wapi haelewi hata yuko wapi ndio maana hata hata leo hii leo hii leo hii atoke hapa mwanangu Gerard <laughs> Gerard ni wewe Gerard ni rafiki yangu kwa hiyo nakutumia tu kama darasa eh atoke rafiki yangu hapa Gerard amekwenda tukafungua kanisa pale akisema bwana bwana mchungaji sio moja mbili nakafungua kanisa pale watu watamfuata wako wako uwe na uhakika wako kondoo watakamfuata bila kuuliza kwamba hivi mchungaji amefanya nini hiki kitu kikoje Hebu tukae tuangalie tu. Hebu tupite mchungaji tusikie bila kujiuliza hivyo watafua. Hiyo ndio kazi ya kondoo na ndio maana wanapotea kwa urais. Kwa urais. Nawaambia. Wewe angalia makanisa yote 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 yote. Kondoo, yani ule ule uwezo kufollow wanatumia vibaya mpaka kufollow vitu ambavyo sivyo sahihi. Si mnaonaga kwenye e, e, sijui nini e, Instagram sijui nini kwenye Facebook mtu anafollow mtu anafollow wewe unafollow unaelewa huko na wewe unafollow tu unafollow wewe kondoo ndio maana ndio maana unafollow tu mtu anaweza ah ah siwezi kumfollow mtu ambaye sijui tabia yake na nini na nini siwezi kumfollow siwezi lakini wewe ukiona mtu anakuomba follow me umeshana na unafollow eh na unapotea sifa mmoja wapo ya kondoo huyu anapotea kwa uraisi kwa sababu hana uwezo wa kujihoji kwamba huyu mtu ananipeleka wapi huyu mtu ananipeleka wapi ana follow tu ana follow eva alipotea kwa sababu alimfollow nyoka adam alipotea kwa sababu alimfollow mke wake <laughs> alimfollow mke wake aliweza kumwacha Mungu akamfuata shetani unadhani mkeo anashindwa kukuacha wewe na kumfuata mwanaume mwingine <laughs> Nehemia sisi tulioa tuna shida eh kama Eva alimwacha Mungu aliyemuumba wajiulize tu Mungu aliyemuumba wewe mamatisha umeme mimi yule nimemchukua huko huko wewe e, usiji wapi huko e, uchagani usiji wapi huko e, tumekutana tu, tu kila mtu na meno yake mtu kamwacha Mungu aliyemuumba anaweza kushindwa kukuacha wewe <laughs> eh ni swali la kufikirika la kufikirika eh la kufikirika kama 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 iko namna hiyo eh kama adam alimwacha mungu akaamua kumfuata mkewe mamatisha unafikiri huyu bwana anashindwa <laughs> mama mama undole unafikiri mimi nashindwa eh 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 ni nguvu za mungu ndio zinazo tusaidia kuacha kufollow mambo ya kijinga kusema a a mungu alitupa mimi na yeye tutenganisha glory be to god lakini kwa nguvu zetu ninakwambia hatuwezi ndio maana tunajitahidi kukaa mbele za Bwana ili Mungu atupe kuwa na maamuzi yaliyo sahihi tusifanye maamuzi wakati wa hasira tusifanye maamuzi wakati wa sintofahamu tutumie usima wa milele kufanya maamuzi tunapotofautiana na wake zetu kufanya maamuzi tunapotofautiana na waume zetu kwa sababu eh, yuko mjaribu ambaye atataka kumfollow kataa kada Ikifika hapo ndugu yangu nasikia kwenye
kunyenyekea nasikia kunyenyekeza naambia Mungu <laughs> eh eh eh, eh, eh. nifundishe nifundishe nani wa kumfuata na nani wa kuto kumfuata nani wa kumsikiliza na nani wa kuto kumsikiliza kuna watu wameharibu ndoa zao kwa sababu walifuata maneno ya marafiki zao kuna watu wameharibu eh, familia zao kwa sababu ya kusikiliza maneno ya pembeni kuna watu wanamwacha Mungu leo hii kwa sababu ya kusikiliza ujinga wa watu wengine nani wewe unayemfollow nani kwa maneno yapi Mungu nisaidie nipe uwezo wa kufuata maneno yaliyo sahihi nipe uwezo wa kumfollow mtu aliye sahihi Yohana sura ya kumi mstari wa 5 wa 4 mpaka wa 5 Yesu anasema kondoo kondoo wake wanamfuata kwa sababu wanaijua sauti yake lakini mgeni hawezi akamfuata kwa sababu gani hawaijui sauti ya mgeni ni sauti gani nataka nikwambie hivi sauti ya Yesu Kristo ni sauti iliyobeba mapenzi ya Mungu kondoo akisikia namna hii anafuata kwa sababu ina mapenzi ya Mungu lakini sauti isiyobeba mapenzi ya Mungu hiyo ni sauti ya mgeni inaweza ikanenwa na nabii wako haina mapenzi ya Mungu unjue hiyo ni sauti ya mgeni anaweza kaisema rafiki yako haina mapenzi ya Mungu hiyo ni sauti ya mgeni inaweza ikatoa ikasemwa na mchungaji wako haina mapenzi ya Mungu hiyo ni sauti ya mgeni kataa sauti ya mgeni kubali sauti ya Yesu Kristo iliyobeba mapenzi yake itakayokupeleka katika uzima wa milele na kukutoa katika hali ya upotovu glory be to god Muuliza rafiki yako, unaisikiza sauti ya mgeni au sauti ya Yesu, mchungaji wako? <laughs> yes, yes, yes. Lazima kama kondoo uwe na uwezo wa kuchuja na kuelewa kwamba sauti hii haina Mungu ndani yake. Imejaa malalamiko, imejaa ubichi, ubishi, imejaa uchunganishi, imejaa tukuharibu, ime ha, ni sauti ya mgeni, ni sauti ya mgeni. Ni sauti ya mgeni. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unajua unajua Yesu aliwatafuta wale wanafunzi wake eh, eh 12 wale. Akawafundisha kazi, akawafundisha kazi eh. Lakini Petro ni kama alikuwa hajaridhika vile na ile kazi. Kama alikuwa hajaridhika vile eh anafikiria anasema sasa Huyu bwana ametuachisha sisi hebu hebu tulikuwa tunaingiza pesa nyingi lakini sasa hatuingizi tena alafu anatuacha tu namna hii inakuwaje petu kukaingia na hali ya mahangaiko ndani ambayo wote sisi kama binadamu tunayapata <laughs> tunayapata tunayapata na wakati mwingine hata unaulizwa na watu na kukua ngumu kujibu kwa sababu huna majibu umeona na petu akafika mahali akawaambia wenzake kwamba jamani ah mimi naachana hii biashara ya Yesu Kristo narudi zangu wapi narudi zangu kuvua watu walimfuata <laughs> kondoo walifanya nini walimfuata wakasema na sisi tu bila kujiuliza kwamba huu uh, wajibu tulipewa na Petro au tulipewa na Yesu tunaacha tumeenda kumweleza Yesu tumeshatafakari na Yesu waliamua kuacha wakaenda kuvua bibi nieleza eh kwenye Luka sura ya tano walikaa usiku kucha usiku kucha maana walipotea walichukua njia ambayo sio Mungu aliyowaitia usiku kucha wajapata kitu alafu Yesu anawatokea na mnai anawatokea na mnai anawaambia weka nini nyavu zako kwenye nini kwenye kilindini pale weka pale Petro anasema Bwana sisi kwa uzoefu wetu usiku kucha Bwana mkubwa tumekaa hapa kuna kitu lakini kwa neno lako natoka kwenye hali ya kupotea narudi kwenye uzima wa milele kwa neno lako kwa ushauri wako natweka alivyotweka ni maajabu Yesu akafika mahali akamwambia ile Yohana sura ya 21 anambia Petro mimi nimekusanya kanisa mbona unanivurugia kanisa langu Mbona unanivurugia kanisa langu Petro? Mimi nimekusanya watu wao unawarudisha tena kwenda kuvua. Mbona unanipotezea watu wangu? Anamuliza Petro, unanipenda? 
Anaambia nakupenda usivuruge kanisa langu. Nimewafia hawa kwa tabu. Naomba uwalishe kondoo zangu. Anaambia Petro unanipenda mara ya pili. Anaambia nakupenda Bwana wewe unajua nakupenda. Ndio mbona unavuruga watu mimi niliwafia kwa damu yangu nikawa nikafa msalabani kwa yeye. Nimewakusanya wewe unawarudisha kuvua tena samaki. Mbona unafanya hivyo? Mbona unafanya hivyo? Anaambia tunza wala kondoo. Alafu anamwambia mara ya tatu. Petro alilia kwa uchungu sana, kwa uchungu. Kwa uchungu. Anaambia Bwana unajua ninavyokupenda. Anaambia basi Usivuruge kanisa la Kristo. Usivuruge kondoo wangu. Watunze, waangalie, wahifadhi, maana damu ya thamani ilipokika kwa ajili yao. Usiwasambaratishe. Glory be to God. Glory be to God. Ina inawezekana uko pale, lakini maneno yako kwa kondoo wa Mungu sio maneno ya kuachia moyo. Maneno yako kwa kondoo wa Mungu sio maneno ya kuwajenga. Maneno yako kwa kondoo wa Mungu sio maneno ya kuwafanya wasonge tamaa unawataka watu wasambaratike una huko uliko usifanya hivyo kanisa la Mungu liweze kuimarika glory be to God maana kingineza ni laana ya Mungu popote ulipo kuna watu wamekuwa mahodari wa kupasua makanisa wa kuvuruga huduma wa kufanya nini kwa faida ya nani Petro alipata somo zuri sana kaambia rudi risha kondoa <coughs> Sasa sifa moja wapo kubwa ya kondoo ni kwamba akipotea hana uwezo wa kujitoa katika hali ya upotea <coughs> Hana uwezo wa kujitoa Ile hali ya kupotea kwake eh, eh, hawezi kujitoa kwenye hiyo hali ya kupotea kwake tofauti kama nilivyosema na paka na mbwa Mbwa au paka akipotea ana uwezo wa kurudi lakini kondoo akipotea hawezi kujitoa kwenye hali ya kupotea kwake ndio maana chunga sana chunga sana chunga sana kuna watu wamepotea katika ndoa zao ndoa zinakufa na haoni namna wanavyoweza kurejea tena haoni haoni kwa sababu kondoo akipotea mimi nakwambia hawezi kujitoa hawezi kuna watu wamepotea kwenye maisha maisha yao hayabadiliki kwa nini hawaoni namna ya kutoka kwenye hiyo hali kuna watu walikuwa kwenye huduma wamepotea huduma zinakufa hawaoni namna ya kurejea tena kwenye huduma zao hawaoni namna ya kurejea tena oh mchana huu leo Mungu katika Roho Mtakatifu nuru yake kama iliyomwangaza Sauli unajua ni nuru kuu yenye muangaza kupita muangaza wa jua oh ikafungue mioyo yetu ili tuweze kuona hali yetu ya kupotea wakati natuuliza Sauli Sauli pita pita tunasema ni nani wewe Bwana anasema oh mimi ni Yesu naye ni uzi ninuka uingie mjini kuna watu nimewaandaa watakao kueleza inayokupasa kufanya maana umepotea hujui ya kufanya kwenye ndoa yako umepotea hujui cha kufanya kwenye utumishi wako umepotea hujui kufanya kwenye ujana wako oh watu nimewaandaa watakuelekeza glory be to god ndio maana nataka kukwambia hata ungekuwa unahubiri unashusha moto namna hii hata ingekuwa unajiona mtakatifu namna gani Mungu hawezi kushuka mwenyewe akushughulika na wewe lazima atachukua watu wa kukutoa matongotongo namna hii lazima atatafuta watu wa kukutoa wa kukusafisha namna hii hiyo ndio kanuni ya Mungu unataka utataka hutaki utataka glory be to god Bwana asifiwe. Haleluya. 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 Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Yes. Sasa, nawezaje kutoka katika hali ya kupotea? Kama ndio sasa nimeshapotea. Nawezaje kutoka? Isikize kwa makini. Point ya kwanza. Lazi ili ili utoke kama ndio kwenye ndoa umepotea kama kwenye utumishi kama mimi umepotea kama kwenye maisha wewe ni kijana umepotea unawezaje kutoka sikwambii maneno yangu <laughs> sikwambii maneno yangu unataka yechukue hutaki yaache unajua hii ni kama chloropini watoto wasikize wajui chloropini <laughs> sijui ni wape mfano gani <laughs> sisi wakati ule chloropini ni chungu hujawahi kuona lakini unaambiwa meza Dadangu mmoja alikuwa fundi kweli. Akipewa anafanya ah oh, afa nazituka chini ya kochi namna hii. Umeona? Mama tunamwambia hajameza jameza ziko huko. Tunaanza kuzichukua
kuwa tena zilikuwa chungu kweli nataka nikwambie namna hii uharibifu wa tabia zetu unahitaji chloroquine na neno la Mungu ndio chloroquine unataka lichukue hutaki ugonjwa utakuua glory be to god na kwa nini upe na maradhi kwa nini wakati Mungu ametupa dawa wewe kunywa hiyo chloroquine bwana uone Lazima utambue point ya kwanza. Lazima utambue kuwa umepotea. Ili utoke kwenye hali ya kupotea, lazima utambue kwamba umepotea. Kikwazo kikubwa kinachomfanya mtu aliyepotea kushindwa kutoka kwenye hali yake ya kupotea ni kutokujua kwamba amepotea. Mtu mmoja akasema, kuna yule mtu ambaye amepotea na anajua kuwa amepotea. Huyo unaweza ukamsaidia na kumuonyesha ikia. Amepotea na anajua sasa hapa nimepotea. Kama ni kwenye ndoa nimepotea. Kama ni kwenye huduma hapa nimepotea, nimepoteza mwelekeo niko nje. Kama ni kwenye maisha nimepotea anajua. Lakini kuna yule ambaye amepotea lakini hajui kama amepotea. <laughs> hajui. Lakini kuna yule ambaye amepotea alafu anajua kuwa hajapotea yani amepotea alafu kujua kwake kule kunamuonyesha kwamba hajapotea huyo ni tatizo kila utakachomwambia awezi kwa sababu anajua kwamba hajapotea haja kwa hiyo utamwambia nini sasa mimi niko sawa mimi niko vizuri wewe ndio umepotea kwa hiyo hawezi ndio maana kwenda unasema hapa ili utoke kwenye hiyo hali lazima kwanza kujue kwamba umepotea hiyo ndio point ya kwanza nikutolee mifano michache muangalie Nicodemus kwenye Yohana sura ya tatu na na kuanzia mistari ya kwanza kwanza kule mstari wa tisa mpaka wa kumi kule sofa tu mwenyewe lakini hii ni story ya mtu mmoja anaitwa Nicodemo eh Nicodemo alikuwa ni mwalimu mwari, wa Torah ungeweza kusema kwa sasa kama mchungaji kama mimi mwana theolojia anayejua vizuri mambo ya uhusu wa Mungu lakini alikuwa amepotea na yeye alikuwa anajua kwamba hajapotea wakati amepotea kwa hiyo akafika mahali akamwendea Yesu usiku akiogopa kwamba nini wale wanaomwamini wale watambiani hata wewe unamwamini Yesu unafuata mafundisho yake kwa hiyo akaamua kwenda usiku Akamwambia Bwana tunajua kwamba wewe ni mwalimu umetoka kwa Mungu na mtu hawezi kutenda mambo haya isipokuwa yuko na Mungu. Yesu akamwambia hakika hakika mtu hawezi kuona ufalme wa Mungu kama asipozaliwa mara ya pili. Nikodemu akashangaa sana. Akamwambia awezaje mtu kuzaliwa mara ya pili akiwa mzee? Yaani aingie tena tumbone kwa mama yake alafu ndio kwa nini? Ndio 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 anazaliwa ila kuaje mambo haya. Kwa hiyo moja kati ya mambo ambayo Nikodemu anashangaa eh, ni swala la mtu kuzaliwa mara ya pili. Anajiuliza inawezekanaje? Inawezekanaje? Amepotea? Hajui lakini anajifanya kama anajua. Yesu akaanza kumpa ndogo ndogo kumuonyesha kwamba hajui. Akamwambia je, wewe ni mwalimu wa Israeli, unafundisha mambo haya kila siku kanisani, unafundisha. Lakini inakuwaje uyafahamu? Yaani maana kufa, eh, inakuwaje uyafahamu? Maana ke uelewi, unayofundisha, unawaambia watu waache kuzidi, wewe unazidi. Inakuwaje ufahamu? Unawaambia watu waache chuki, wewe umebeba chuki. Inawezekanaje ufahamu? Unawaambia watu wasameane, wewe unakataa kusamee. Inawezekanaje ufahamu? Amepotea. Nikodemu alikuwa amepotea. Amefuata njia eh isiyo uh, sahihi. Amefuata njia ya dini akifikiri kwamba ndio njia ya Mungu. Alikuwa kwenye dini lakini hakuwa ndani ya Yesu Kristo. Kumbuka kitu kilichopotea maana yake hakipo mahali sahihi. Kwa hiyo yeye alikuwa ndani ya dini akifikiri sawa ndio sawa sawa. Kumbe Yesu alimtaka awe ndani ya Yesu na sio ndani ya dini. Ukiwa 
ndani ya dini maana yake umepotea kama huko ndani ya Yesu. Unatakiwa uwe ndani ya Yesu alafu ndio dini inafuata. Lakini kama uko ndani ya dini alafu huna Yesu, umepotea na ndicho alichokuwa amefanya na Nicodemus, alikuwa hayuko mahali sahihi. Kwa hiyo alikuwa anahitaji wokovu. Lakini dini haikuweza kumwambia hata siku moja kwamba ndugu yangu unatakiwa uokoke na amekaa kwenye dini miaka hiyo yote. Kwa nini alishikwa kuambia kwa sababu alikuwa mahali sio sahihi. Alipotaa hakuwa na uzima wa milele. Roho yake haikuwa chini ya mwangalizi ambaye ndio mchungaji mkuu Yesu Kristo. Alifuata njia isiyo sahihi. Alikuwa hana uzima wa milele. Pamoja na mapokeo yote aliyoyashika lakini ha, alikuwa amepotea alikuwa amepotea nataka nikwambie namna hii najua unayo dini yako nzuri sana najua unao watu wako na kufundisha neno la Mungu lakini cross check na mafundisho ya Yesu Kristo kwamba Yesu anasemaje mafundisho yake mimi nasemaje unajua Nicodemus alikuwa ni mwalimu sio kama wewe unafundishwa yeye alikuwa ni mwalimu anayefundisha lakini alikuwa bado amepotea alipokuja ku cross na Yesu Kristo mafundisho ya Yesu Kristo Yesu akamwambia umepotea uko kwenye dini sawa lakini mimi nataka uwe ndani yangu mimi eh unafuata mafundisho ya wanadamu nataka ufuate mafundisho ya kwangu mimi glory be to god oh yesu akamtoa mahali pasipo sahihi akamweka mahali sahihi akamtoa kwenye marafiki wasio sahihi akamweka mahali sahihi nataka nikwambie namna hii inawezekana hauko mahali sahihi umepotea mahali ulipo sio sahihi marafiki ulionao sio sahihi maneno unaosikiliza sio sahihi umepotea sikiliza maneno ya Yesu Kristo kaa ndani ya Yesu Kristo fuata maagizo ya Yesu Kristo Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Nikodemu alikuwa kanisani, anafanya huduma, ni kiongozi mkubwa tu, anamtaja Mungu kila wakati, lakini alikuwa amepotea. Yesu anamjulisha kwa umepotea. Leo Yesu anakujulisha kwamba umepotea. Tambua usipotambua huwezi kusalimika unaweza ukajiona huko kanisani ukafikiri huko salama eh kumbuka ile shiriki ilikuwa ndani lakini imepotelea huko ndani mama anainua kitanda anainua meza imepotelea huko ndani kabisa oh roho mtakatifu akutoe akutoe mahali ulipopotelea huko kanisani mahali ulipopotelea huko kwenye dini oh roho mtakatifu akutoe kwa uaminifu wake akuweke mahali sahihi akupe maneno sahihi akupe ujumbe sahihi utakao kuletea uzima wa milele glory be to god wewe ni baba uko nyumbani lakini umepotea kwa nini maana yake familia hainufaiki na uwepo wako wewe ni mama uko nyumbani lakini umepotelea huko kwa nyumbani maana yake nini familia watoto wako hawanufaiki na hali yako ya kuwa mama hawanufaiki hawanufaiki watu wa nyumbani mwako hawanufaiki na hali yako ya kuwa baba wewe uko kanisani Mungu amekupa vipawa na karama lakini Mungu na ufalme wake hanufaiki kwa sababu umepotea Come back. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ningeweza kukupa mifano mingi lakini ngoja niende haraka kidogo eh. Kilicho 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 mtoa mwana mpotevu eh katika upotevu wake. Alimwambia baba yake a a Baba nipe changu nimeshakuwa mtu mzima na mimi na mahitaji. Na mahitaji mengi nipe changu. Baba eh hey, 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 eh ah nipe changu nipe niondoke changu chake yenyewe angekifanyia hata kazi lakini anasema chake eti baba si ukitafute basi kwa kwako baba ni sawa akampa akaondoka bibi anasema akaenda nchi ya mbali <laughs> akaenda nchi ya mbali maana yake alipotea alipofika kule akatapanya pesa na makahaba aka atafanya kila uchafu anaoweza kufanya akawa amepotea alipokwisha bibi anasema kutumia vyote vyote alivyokwisha kupewa vyote vyote njaa iliingia katika nchi ile shida na tabu vikamkumba makahaba aliyokuwa nakula nao walimkimbia maana <laughs> si unajua watu wanaweza wakawa na wewe wakati una kitu wakati huna huwezi kumuona rafiki wa kweli ni yule anayepita na wewe saa hauna kitu 
anayekukimbia saa huna kitu hakuwa rafiki wa kweli wala hajawa na hata kuwa rafiki wa kweli unajua wakamkimbia wakamwacha akawa anatafuta chakula mpaka anakwenda kujilisha na, na anagombania chakula na, na nguruwe kule na nguruwe kilichomsaidia ni ile hali yake ya kujua kwamba amepotea manaka alifika mahali akatazama namna hii eh aka afahamu zikamjia akasema kwa nini nagombania chakula na nguruwe wakati kwa baba yangu kuna vyakula vingi akatambua kwamba baba yake ni mtu wa msamaha angeweza tu kumsamea kaza baba ni mtu wa msamaha anasema anasema alipozingatia moyo ni mwake <laughs> akasema bila haya bila kuogopa akasema nitaondoka nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia baba nimekosa juu ya mbingu na mbele zako si stahili kuitwa mwana wako tena oh nifanye kama mmoja wa watumishi hawa ninakwambia hivi unajua aliporudi aliporudi baba yake alipomuona kwa mbali na mnai damu ni nzito kuliko maji hakujali kwamba mtoto alipoteza nini unajua akakunjua mikono na mnai akakimbia ningekuwa na slow motion ninge, akakimbia unajua akaenda na mnai oh shingo ya mtoto ikaingia kwenye shingo ya baba unajua akamgusu gusu na mnai baba alikuwa amesahau kama mtoto alichukua mali zake baba alikuwa amesahau kama mtoto alimkosea adabu baba alikuwa amesahau akamwambia oh oh leteni 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 kanzu mvigeni mwanangu leteni ngombe chinjeni hapa leteni pete mvalisheni kwa sababu alikuwa amepotea sasa amepatikana alikuwa yuko mbali lakini sasa amepatikana sikia neno la bwana mchana huo leo inawezekana Mungu alikuweka ndani ya huduma lakini umepotea umekwenda mbali na Mungu aliye hai inawezekana Mungu alikuweka kwenye familia lakini umetoka umekwenda mbali sikia neno la bwana fanza kuna zikujiia umechoka kiburi kinaweza kiwe sababu ya kukupeleka mbali ukosa unyenyekevu kunaweza kuwa sababu ya kukupoteza oh fanza kuzifunguke Sura ya 11. Biblia inasema Musa 
Alipokuwa mtu mzima Mauli ya kimungu ya kamgia Akasema nimepotea hapa Alikuwa mahali kwenye lakshari unajua Ikulu ya falao Anakula kila na chotaka Anapata kila na chotaka Ingekua wewe ungesema haya ndio mapenzi ya mungu Kupata kila kitu Haya ndio mapenzi ya mungu Laini laini kama atupati kila kitu Unasema haya siyo mapenzi ya mungu Musa alipokuwa mtu mzima Alishikia sauti ya buwana Ika mambia poka Nenda kapate mateso na ndugu zako Kwa sababu ya kusuli na mungu Musa hakujari Kwa mba meacha magari Kwa mba meacha cheo Mana farao alikuwa nataka kumrithisha Kile cheo cha ufalme Lakini ya liondoka aliacha Unajua kasema ni heri Nienda ni kapate shida Na watu wa mungu tutimize kusuli na mungu Kuhiko kujifuraisha kwenye dhambi kwa muda kitambo Aliondoka bibi ni nasema kwa imani Haku muugopo farao Mana farao angetuma majeshi yake Na kueka ulizi ni pakao Kusema mkimuona mtu wa design hii mkamateni Lakini yeye hakuwa gopo unajua Haka sema acha Niyone ni kapata shida na watu wangu Lakini kusudi na mungu wa liye hae Oli pata kutimia Haijarishi umetaseka kwa kia sigani Lakini kama mungu wa mekupa mzigu wa kuwa tumikia watu waka Oh come on Haijarishi mina kumbia Utalia chulia kusudi na mungu mahali hapo Glory be to God Unawezaje kutoka Kitika hali ya upotemu Hati ya kupotemu Point ya pili Muamini Yesu Christo Anasema ilikila Amuamini Asipotemu Umekoma kumuamini Yesu Christo Ujua umepotemu Haijalishi unaubili Haijalishi unaimba Haijalishi unapigia kinanda Haijalishi unafanya chochote Kile wali mzao kanisa Unasoma matangazo Yani umekoma kumuamini Umepotea Kumuamini Yesu ni kiswala endelevu Na linadhirika kwenye kumutumaini Tumaini lako meweka wati Anasema Anasema kwenye luka Kuminatisa mstari wa kumi Kwa mba mwana wa Adam Luka kuminatisa mstari wa kumi Alikuja kutafuta Na kuokoa kile kilicho potea Mwana wa Adam alikuja kutafuta na kuokoa kilicho potea. Yesu alijua sisi kama kondoo hatuwezi kujitoa wenyewe katika hali ya kupotea. Ndiyo maana amekuja kututafuta. Amekuja akitafuta kilicho potea kwa njia ya msalaba, kwa njia ya mauti. Ndiyo maana Yohana sura ya 3 mstari wa 14 anasema na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani Vivyo hivyo, mwana wa Adam Hana budi kuinuliwa Ilikila Ilikila Amuaminie, asipote Bari awe na uzimu wa mire Kwa maana jinsi hii Mungu ali upenda Uli mwengu Aka mtoa Aka mtoa Aka mtoa Mtoto yetu wamesema hapa Upendo hautafuti mambo yake enyewe Enyewe Mimi ya kwangu Mungu angetaka yu asinge mtoa yesu Ariona mtoe kwa jiri ya wengine Asimunganganie tuwa baki ye Anufaike ye Ari mtoa Sio mtoto tu Mtoto wake wapeke Sio gari tu Gari lake lapeke Unawezo ukawa na milioni tano sita Uwezi kutoa hata moja kwa buwana Uwezi lakini yeye mungu mtoto alikuwa ni wapeke na bado alimtoa Na bado alimtoa Ili nipa kulia sana Ili nipa kulia sana wakati naandaa ujumbe Kwa mba mungu mimi nina vingapi Maisha ya uyo nipa Nimeatua kwa kiwangu kinachostahili kama sadaka kwa ko Uyuna mtoto mmoja tu huku mzuiria Ulimtoa Pamoja na uovu wangu mimi Sio kwa mbata ulimtoa Basi kwa mbini likuwa muema sana msafi Ukasema na apana Yani uliona na ulijua mimi ni mchafu Lakini bada ulitoa Bada ulitoa Kuna watu ili ya mpe mtu kitu Labda uyo mtu wawe ni mzuri Lakini saa siwezi kapanya hiki kapanya hiki Kapanya hiki Sio mungu ni wanadamu Sio mungu Lakini mungu Yani pamoja na ulimu ufanya Vyote Bada wamekupa pumzi wala kuchaji, wala kuchaji Pamuja na matakataka yote 
Usiku ukiingia unayofanya unajua mwenyewe. Asubuhi ikija unayofanya unajua mwenyewe lakini bado wanakupa pumzi. Tafakari mtu wa Mungu. Tafakari. Tafakari. Hauko hapa kwa bahati mbaya. Mimi na wewe tutafakari. Tutafakari. Lengo la Mungu kumtoa mwanawake wa pekee ilikuwa ni kuwapa waliopotea fursa ya kumwamini Yesu Kristo kwa sababu hakuna njia ya kutoka katika hali ya kupotea isipokuwa umemwamini Yesu Kristo. Kama hujioni, kama wewe umepotea, haiwezekani kuona sababu ya kumwamini Yesu Kristo. Ndio maana kwenye Marko sura ya pili mstari wa saba mafarisayo walimuona Yesu anakula na watoto ushuru, wakasema angalia huyu kazi yake kula na wenye dhambi tu. Yesu aliposikia namna hiyo akasema, eh, aliye mwenye afya haitaji kumuona daktari bwana. <laughs> aliye mgonjwa ndio anahitaji kumuona daktari. Mwenye dhambi ndio anahitaji kukutana na Yesu Kristo. Wewe ukijiona umekamilika kaa pembeni, lakini damu ya Yesu ilikuja kwa ajili ya kukeuza maisha, maisha, maisha ya watu wa Mungu walio hai. Glory be to God. God. Watu waliomwamini Yesu Kristo walitoka katika hali ya kupotea wakaingia katika hali ya uzima wa milele Biblia ni shahidi makahaba wote wote kwenye Biblia waliokutana na Yesu Kristo waliacha ukahaba wao wakamwamini Yesu Kristo aliye hai Zakayo alipokutana na Yesu Kristo aliacha kubabikizia watu matozo ya ushuru akamwamini Mungu aliye hai Mlinzi wa Gereza la Filipi alikuwa anapinga wokovu alipoona ukuu wa Mungu akasema he ndugu zangu nifanye nini nipate kuokoka wakamwambia muamini Yesu aliye hai oh unajua uh, Sauli alipokuwa anapinga wokovu nuru kuu ilimwangazia aliposema wewe ni nani bwana akasema mimi ni Yesu naye ni uzi wokovu kaingia ndani yake akabadilika hamna namna unavyoweza kupata uzima wa milele isipokuwa umekubali kumwamini Mungu aliye hai wakati utakapoacha kumwamini Mungu aliye hai ndipo wakati utakapokuwa umepotea Haijalishi unahubiri, haijalishi una unaimba, haijalishi unaokota sadaka, haija unafanya. Yaani wakati huo umeacha kumwamini Yesu Kristo, ndio wakati utakuwa umepotea. Ndio maana unasema kila amwaminie ni kitendo endelevu mpaka tunakutana na Yesu Kristo. Mahali gani utakoma kumwamini Yesu Kristo? Sisi tunaweza tusijue, lakini wewe mwenye moyo wako utakuwa umejua. Hata hapa tulipo, hapa hapa tulipo. Wewe mwenyewe kwenye moyo wako unajua kwamba umepotea. Hata kama usemi unajua. Sasa sina cha kukusaidia zaidi ya kukutanisha na Yesu Kristo. Malizane ni wenyewe. Ndio kazi yangu. Mimi ni mshenga tu wa Yesu Kristo. Namtafutia Yesu bibi. <laughs> Namtafutia Yesu mke. Eh? Kazi yangu ni kukutanisha wewe na Yesu. Emuongee wenyewe. Ukishindwa hapo imekula kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Ndugu zangu imani hii hii imani hii ni imani takatifu sana iliyotolewa mara moja tu kwa gharama kubwa eh hii ni imani ya kutakasa roho zetu kwa kuitii kweli haiwezekani wewe useme una imani alafu huitii kweli ya Mungu eh tuna watu wengi wanasema kwamba wamemwamini Kristo lakini imani yao haiwasukumi kuitii kweli ya Mungu mtu aliyepotea ni mtu aliyefuata anayefuata miongozo yake mwenyewe na si miongozo ya Mungu aliye hai moja kati ya miongozo ya kuitii kweli eh e, miongozo ya kidini ni kuitii kweli Lengo la kumwamini Kristo ni ili tutoke katika hali ya kupotea. Lakini ishara ya kuonyesha kwamba tumetoka katika hali eh, eh, tuko katika hali ya kupotea eh, au tumetoka kwenye hali ya kupotea ni kuitii kweli. Hatujaitii kweli maana bado tuko kwenye upotevu hata kama tunasema tuna imani. Lakini jambo la mwisho eh, jambo la mwisho unawezaje kutoka kwenye hiyo hali ya kupotea? Fahamu upendo. Pointi zangu ziko tatu. Fahamu upendo wa Mungu hii ndio pointi ya tatu na ya mwisho. Fahamu upendo wa Mungu. Ya kwanza ilikuwa lazima utambue kwamba umepotea, ya pili ni kwamba muamini Yesu Kristo na hii ya tatu na ya mwisho fahamu upendo wa Mungu. Anasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Mungu anachotaka nini? Ujue kwamba ulipendwa. Ulipendwa. Hivyo ulivyo. Sisi wanadamu tunapenda kwa masharti. Akunifanyie hivi, akunifanyie hivi, mimi simpendi tena. Eh, kanifanyie hivi ndio nampenda. Eh, sisi ni wanadamu, ni kawaida tu ya wanadamu, lakini sio Mungu. 
Hivyo ulivyo Mungu anakutaka. Anakuja na anakuonyesha upendo wake bila ubaguzi wowote. Anasema hivi, upendo wa Mungu eh, kwa ulimwengu. Anasema haoneka ha, 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 hauonekani tu katika kumtoa mwanaye, lakini unaonekana katika kumtoa mwanaye wa pekee. Wa pekee. Mungu aliona afadhali asibaki na mtoto, lakini sisi tutolewe katika hali upotevu. Kabisa. Nani anaweza kukubali hiyo? Eti tumie gharama zangu ni kumtoa mtu kwenye lakini kwenye hali upotevu. Mungu aliona amtoe mwanae. Leo hii wewe na mimi tunaweza tukawa na mamilion ya pesa, lakini tukashindwa kumpa Mungu hata moja. Lakini yeye alimtoa mwanae Okay. Kwenye Warumi 5:8 anasema Mungu aonyesha pendo lake mwenyewe. Ame demonstrate, ame dhihirisha. He demonstrated his love wakati tulipokuwa tungani kwenye dhambi. Hebu imagine. Bado ni wachafu lakini ameonyesha pendo lake. Sisi mtu akishachafuka naambia sikutaki tena. <laughs> ni wanadamu wao, sio Mungu alio hai. Mungu ataambia jo. Jo. Aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Yohana 15 mstari wa 13 anasema Great love has no one than this. <laughs> ah, hakuna mtu mwenye upendo ulio mkuu kuliko huo. Wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Maana anasema kina Petro, mbona hamtambui? Maana hiki ni kiwango cha mwisho cha kuwapenda. Eh? Yaani kiwango cha mwisho ninge wapa gari, ninge wapa nini, bado isinge, yeye isinge onega. Lakini kutoa maisha yako ni kiwango cha mwisho. mwisho. Tangu weni basi. Hamna kitu kinauma kama unawapenda watoto wako. Unawafanyia vile unavyotaka kufanyia, lakini hawatambui kwamba baba anatupenda. Hamna kitu kinauma kama unafanya vitu kwa mke wako vya kuji sacrifice, alafu yeye anaona kawaida hatambui inauma sana. Hakuna kitu kinauma kama unajitahidi kumhudumia mme wako lakini yeye anaona kawaida tu hata mbui unasema huyu baba nimfanyie nini nimfanyie nini ili aone kama nampenda Hakuna kitu kinauma kama mchungaji kuwafanyia wakristo wake yale lakini wakristo hawaoni Hakuna kitu kinauma kama wakristo wafanyie mchungaji wao alafu mchungaji haoni Haoni Inauma sana sasa ile kwa Yeye yeah, ndio sisi kwa Yesu Kristo. Sasa great love has no one like like this. A man dying for his friends. Ukisha tambua uzuri na upendo wa Mungu. Biblia iko wazi kabisa kwenye waru, eh, wa, wa Korintho 2 sura ya 5 mstari wa 18. Anasema pendo la Kristo ukishalitambua linakusukuma. Linakukompel. Linakusukuma. Nenda kaimbe. Nenda kaubiri nenda kama mazingira hayakubali lakini upendo wa Kristo ndani yako unakuforce unakulazimisha kwa sababu umetambua ukiona hakuna nguvu inayokulazimisha kufanya mambo ya kimungu wewe ujetambua upendo utakaa kwenye hali ya kupotea lakini ile pendo lile unajua anasema sio kwamba sisi tulimpenda kwanza lakini yeye alitupenda ndio maana ukifikiria namna hiyo za Mungu nimekutenda hivi na hivi niurumie Bwana niurumie maana yake inakuwaje ni mtenda hivi wakati alinipenda inakuwaje ni mdhalilishe hivi wakati alinipenda inakuwaje niishi maisha machafu wakati alinipenda na udharau ule upendo wake yani nasikia vibaya kama umeelewa pendo lake Yaani unapomsaliti mwanamke ambaye amekuheshimu alafu ukatambua mimi nakwambia hata kama utalia hadharani mbele yake utalia usema kwa kweli kwa kweli nimefanya vibaya nimefanya vibaya nimefanya vibaya Unapomsaliti mwanaume ambaye unajua amekuheshimu hata kama utalia hadharani mbele yake lakini huko uliko wa mwenyewe utasema kwa kweli nimeisaliti innocent blood kabisa Nimesaliti innocent blood. Dhahabu isiyo na hatia, nimeisaliti. Hakuna bala ilofanya, lakini nimesaliti. Itaku itakusumbua roho. Wanao. Kilicho msaidia mwana mpotevu kutoka katika hali ya upotevu ni hali yake ya kutambua pendo la baba yake. Alijua kwamba nikirudi baba atanipokea. Alijua kwamba nikirudi baba atanisamea. Alijua 
nikirudi baba atanikubali kile kitu kilimpa nguvu ya kutoka kwenye upotevu akasema nitaondoka siwezi kukaa kwenye hali ya upotevu nitaondoka 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 ashinge jua pendo la baba angebaki kwenye upotevu wewe hapo ulipo kwa nini unakaa kwenye upotevu kwa nini unakaa kwenye hali ya upotevu kwa nini unakaa na marafiki unaokupoteza kwa nini unafanya mambo yanayokupoteza shida ni nini macho yako ya ndani yameshindwa kuona upendo wa baba inawezekana mchungaji wako hakupendi lakini Mungu anakupenda inawezekana wakristo wako hawakupendi lakini Mungu anakupenda tambua basi hata ule upendo wa baba utambue ule alafu utoke kwenye hiyo ya kupotea umrudie Mungu aliye hai pendo la baba lilimtoa katika uhusiano na makahaba pendo la baba lilimtoa katika ulevi pendo la baba lilimrudisha nyumbani pendo la baba lilimuondoa ya kiburi cha kujiona anaweza pendo la baba oh ni sawa ya kutambua pendo la baba na kuacha kiburi na kurejea kwa baba ni sawa ya kutambua pendo la baba na upenda wimbo ule tumaini wanaimba wanasema oh ni uonapo msalaba maana ni pendo la baba anasa na kiburi changu na vizalau kabisa maana yake vinanitoa vinanifanya nisiende kwenye pendo la baba weka kiburi changu na mimi kiburi changu chini ya pendo la baba na pendo la baba nituondoe kwenye hali ya kupotea twende kwa Mungu aliye hai Glory be to God. Hallelujah. Ungekuwa umeshasimama kwa miguu yako, waimbaji kama tuna mwimbo wote tunaweza tukamwabudu Mungu mali wapi? Unaweza kufanya. Unaweza. Jisikie kumwabudu baba. Jisikie kumwabudu baba. Ningekuwa mimi ndio wewe, ningeshaanza kuongea na Mungu aliye hai. Yes. Mwambie Bwana asante kwa ajili ya chakula hiki. Asante kwa ajili ya neema hii. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na kwa damu ya mwana kondoo. Mwanangu Mori, Mungu amekutembelea. Asante sana. Tunajua na mimi na wewe. Bwana akubariki sana. <laughs> Bwana akubariki sana. Glory be to God. Unaona shetani alikuwa na mpango wa kuzuia? Amen, amen, amen. Mungu akubariki sana. Ndani mwa Bwana kuna uponyaji nyumbani mwa Bwana. Nyumbani mwa Bwana kuna ushindi. Nyumbani mwa Bwana kuna tumaini. Mungu afungue macho yetu tuone upendo wa Mungu aliye hai. Tukiliona pendo la baba, litatutoa kwenye ukahaba. Tukilijua pendo la baba, litatutoa kwenye ulevi. Tukilijua pendo la baba, oh litaturudisha kwenye ndoa. Tukilijua pendo la baba, tutarudi kwenye nafasi zetu. Glory be to God. Yes.